নমস্কার বন্ধুরা মমস ম্যাজিক্যাল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই বন্ধুরা আমি আপনাদের এরকম অনেক কমেন্টস পাচ্ছি যেখানে আপনারা বলছেন যে বাচ্চাদের লেখানো নিয়ে বিভিন্ন রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে অনেকে প্রশ্ন করছেন যে কোন বয়স থেকে বাচ্চাদের লেখানো শুরু করব বা অনেকে বলছেন বাচ্চা কিছুতেই লিখতেই চাইছে না পড়া ঠিকঠাক করছে স্কুলের পড়াও সমস্ত মুখস্থ করে ফেলছে কিন্তু লেখার সময় একদমই লিখতে চাইছে না তো এটা সত্যি খুব সমস্যার হয় মা বাবাদের কাছে যে ম্যাক্সিমাম বাচ্চারাই কিন্তু পড়াটা করে নিলেও লেখাটা কিছুতেই করতে চায় না তো বন্ধুরা সমস্ত কমেন্টসের এক এক করে রিপ্লাই দেওয়ার থেকে আমি ভাবলাম যে এই নিয়ে একটা ভিডিওই বানাই যাতে এই ভিডিওটা আপনারা প্রত্যেকেই দেখলে বুঝতে পারবেন যে কোন এজ থেকে বাচ্চাদের লেখানো শুরু করা উচিত বা বাচ্চাদের লেখানোর ক্ষেত্রে কোন কোন স্টেপ বাই স্টেপ এগোলে বাচ্চারা ঠিকঠাকভাবে লিখবে সমস্ত কিছুই আজকের ভিডিওটাতে আমি আপনাদের দেখাবো প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা আমাদের মা বাবাদের মনে আসে সেটা হলো বাচ্চাদের কোন বয়স থেকে লেখানো শুরু করা উচিত দেখুন বাচ্চারা যখন দেড় বছর দুই বছর হয়ে যাবে তখন থেকে কিন্তু আপনারা বাচ্চাদের যে ফিঙ্গার টিপ হয় সেটা মজবুত করার দিকে নজর দিন মানে দেড় বছর দু বছর থেকে লেখাতেই হবে সেটা বলছি না নর্মালি কি করা উচিত যে বাচ্চাদের এই ধরনের যে ক্রেয়নস কালারগুলো হয় সেগুলো বাচ্চাদের দিন এবং বলুন যে কোনো ভাবে এইবার এইভাবে জাস্ট দাগ কাটতে যে কোনো দিকে যা খুশি একটা সাদা পেজ দিয়ে দিন এরকম কতগুলো ক্রেয়নস কালার দিয়ে দিন বিভিন্ন কালারফুল কালারগুলো দেবেন এবং বাচ্চাকে বলুন জাস্ট এরকমভাবে ধরে দাগ কাটতে এবং তখন থেকে একটু চেষ্টা করবেন যে বাচ্চা যেন এই পেন্সিলটা বা ক্রেয়ন কালারটা ঠিকঠাক ভাবে ধরাটা অন্তত শেখে অনেকে কি করে এইভাবে লিখতে শুরু করে বা এইভাবে লিখতে শুরু করে তো সেটা না করে মোটামুটি প্রথম থেকে যদি আপনি ধরিয়ে দেন বাচ্চাকে যে এইভাবে পেন্সিলটা ধরো তাহলে ও কিন্তু ধীরে ধীরে ওই ছোট্ট ছোট্ট হাতে ধীরে ধীরে কিন্তু এইভাবে ঠিকঠাকভাবে ধরাটা শিখবে এবং এইভাবে ধরার ফলে ওর যে এই যে তিনটে আঙুল মেন যে তিনটে আঙুল আমাদের লেখার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় সেই তিনটে আঙুলের যে ফিঙ্গার টিপ সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে অনেকটা স্ট্রং হয়ে উঠবে কারণ বাচ্চাদের হাত তো কতটা সফট হয় আপনারা জানেনি তো যার জন্য এই পদ্ধতিতে কিন্তু প্রথমে আপনাদের বাচ্চাদের হাতটাকে স্ট্রং করতে হবে প্রথমেই খাতা পেন দিয়ে লিখতে বসিয়ে দিলে কিন্তু হবে না তো এটা তো গেল এজের বিষয়টা যে কোন বয়স থেকে লেখানো শুরু করা উচিত তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ টু টু ইয়ার্স থেকে মোটামুটি আপনারা এই প্রসেসটা শুরু করে দিন এবং যখন এইভাবে একটা পুরো পেজের মধ্যে বাচ্চা মোটামুটি আঁকাবুকি করা শিখে যাবে তখন এবার আপনি একটা বাউন্ডারি করে দিন যে কোনো শেপ করতে পারেন যে কোনো রকমের বাউন্ডারি করে দিয়ে তারপরে বলুন তার মধ্যে কালারটা টানতে এবং বাচ্চাকে বলুন চেষ্টা করতে যাতে এর বাইরে না যায় তাহলে কি হবে তার পেন্সিলের ওপরে একটা কন্ট্রোল আসবে তো আমরা একদম গোড়া থেকে যদি সমস্ত দিক ঠিকঠাক নজর দিয়ে বাচ্চাদেরকে ঠিকঠাক করাতে থাকি তাহলে দেখবেন প্রথম থেকেই বাচ্চার লেখার ইচ্ছা জাগবে তার হ্যান্ডরাইটিং সুন্দর হবে তার হাতে স্পিডও ঠিকঠাক থাকবে কিন্তু কোনোটাই কিন্তু জোর করে করালে হবে না পুরোটাই খেলার চলে আপনি জাস্ট একটা পেপার আর কতগুলো কালার দিয়ে বাচ্চাকে বসিয়ে দিন আর বলুন এইভাবে জাস্ট দাগ টেনে যেতে তার মানে কখন হয়তো বাচ্চা বেরিয়ে গেল তা বলে আপনি বকা জকা শুরু করে দিন সেটা কিন্তু করলে চলবে না পুরোটাই করতে হবে খুব ভালোবেসে যাতে বাচ্চাও এই লেখার বিষয়টা ভালোবাসতে শেখে এরপরে আসছি নেক্সট স্টেপে যখন আপনার বাচ্চা ঠিকঠাক মোটামুটি পেন্সিলটার গ্রিপটা ঠিকঠাক হতে শুরু করবে তখন আপনি কিছু ম্যাচিং গেমের থ্রুতে বাচ্চাকে পড়ানোর অভ্যাসটা তৈরি করুন যেমন ধরুন আপনি কোনো দিন বল দিয়ে দিলেন কতগুলো শেপ এইভাবে দিয়ে দিলেন এবং বাচ্চাকে বললেন ম্যাচিং করতে তো আপনার বাচ্চার শেপ দেখে 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 তো সে বুঝতে পারবে যে এটা আর এটা সিমিলার তো বাচ্চাকে বলুন এইভাবে ম্যাচ করাতে কোনটার সাথে কোনটা মিলছে ম্যাচ করাতে এটা কিন্তু পুরোটাই একটা গেমের থ্রু হবে এবং এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনি বাচ্চাকে কোন কোনটা কি শেপ সেটাও শিখে দিতে পারবেন সার্কেল ট্রায়াঙ্গেল 
এইভাবে কিন্তু আপনি বাচ্চাকে শেপের নামগুলো শিখিয়ে দিতে পারবেন প্লাস আপনি বাচ্চাকে ধীরে ধীরে পড়াশোনার জগতে এইভাবে প্রবেশও করাতে পারবেন যেখানে ওর কাছে কিন্তু এটা একটা পুরোটাই খেলা মনে হবে কোনো রকম পড়াশোনা কোনো প্রেশার থাকবে না এবং এই ধরনের বিভিন্ন শেপের ম্যাচিং ম্যাচিং গেমের সাথে সাথে যেহেতু আপনি বাচ্চাকে এ বি সি ডি বলুন বা অ আ বলুন বা একে চন্দ্র ওয়ান টু সেগুলো তো বই থেকে বা বিভিন্নভাবে মুখে মুখে তো আপনি অলরেডি পড়ানো শুরু করে দিয়েছেন যেহেতু সে তো সেক্ষেত্রে আপনি ম্যাচিং গেমের মধ্যে কিন্তু সেগুলোও ইনক্লুড করতে পারেন তো এইভাবে কিন্তু তার রিভাইসটাও হয়ে যাবে এখানেই বলুন এইভাবে ম্যাচ করতে এবং জোরে জোরে পড়ে পড়ে করতে বলুন এ এ বি বি সি সি তো এতে কি হবে খেলার ছলে কিন্তু ওর পড়া হয়ে গেল প্লাস আপনার বাচ্চাকে দিয়ে রিভিশন করানো হয়ে গেল এরপর নেক্সট স্টেপে আপনি ধীরে ধীরে বাচ্চাকে অ্যাকচুয়াল যে লেখা সেটার দিকে ধীরে ধীরে নিয়ে যান কিন্তু সেটা কোনো রকম প্রেশার ক্রিয়েট না করে এবং সেটা আপনি আড়াই থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে করতে পারেন যেমন ধরুন ইংরাজি লেখার ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে অ্যালফাবেটসের ক্ষেত্রে বাচ্চাদেরকে প্রথমেই এখন সমস্ত স্কুলেই দেখবেন স্ট্যান্ডিং লাইন স্লিপিং লাইন স্ল্যান্টিং লাইন কার্ভ সার্কেল ডট এই ধরনের যে বেসিক স্ট্রোকগুলো হয় সেগুলো কিন্তু লেখানো শুরু করা হয় তো আপনি কিন্তু আড়াই বছর থেকে পৌনে আড়াই বছর থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যে এইগুলো বাচ্চাকে দিয়ে লেখানো শুরু করতে পারেন আর বাংলা লেখানোর ক্ষেত্রে বলবো আমি যেটা করতাম সেটা হচ্ছে যেহেতু বাচ্চারা মোটামুটি অক্ষরগুলো চিনে গিয়ে থাকে তখন বই খুলে যে 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 অক্ষরগুলো দেখতে সিমিলার সেইগুলো বেছে নিয়ে আমি গ্রুপ করে করে বাচ্চাদের লেখানো শুরু করতাম যেমন ধরুন অ অয়ের সাথে সিমিলারিটি আছে আয়ের তো অ আ এই দুটোর মধ্যে একই রকম দেখতে একটা শিখলে আর একটা শিখে যাচ্ছে পাশে জাস্ট একটা আকাট রয়েছে বা এর সাথে সিমিলার রয়েছে ব্যঞ্জন বর্ণের ত তো এই ধরনের যেগুলো সিমিলার সিমিলার দেখতে হয় সেগুলো একসাথে করে আমি বাচ্চাদের নর্মালি লেখানো শুরু করেছিলাম এইভাবে লেখানোর ক্ষেত্রে আপনারা দ্বিমত হতেই পারেন আপনাদের অন্য রকমভাবে লেখানো স্টাইল থাকতে পারে কিন্তু আমি নর্মালি এইভাবে লেখাতাম বা এখনও বাচ্চাদের এইভাবেই লেখানোটা শেখাচ্ছি এবং এগুলো লেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমে যেটা করতাম আমি নর্মালি স্লেট পেন্সিলই ব্যবহার করেছি স্লেটের ওপরে পেন্সিল দিয়ে ওদের কিন্তু প্রথমে হাত ধরে লেখানো শিখিয়েছি আপনি যদি খাতা পেন্সিলও শেখাতে চান সেক্ষেত্রেও প্রথমে হাত ধরে লেখানো শেখাতে পারেন তারপরে আপনি ট্রেসিং পদ্ধতি যেটা মানে একটা লিখিয়ে লিখে দিলেন তারপর বাচ্চাকে বললেন তার ওপর দিয়ে বোলাতে সেইভাবে ট্রেসিং করে লেখাতে পারেন এর ওপর দিয়ে বাচ্চা লিখল অ কিন্তু এই ট্রেসিং করানোর সময় অবশ্যই কিন্তু আপনাকে সামনে বসে থাকতে হবে আপনি কিন্তু সেখান থেকে উঠে চলে যেতে পারবেন না কারণ বাচ্চা কোন দিক থেকে কোন দিকে লিখছে সে এদিক থেকে এদিকে লিখছে নাকি এরকম করে ঘুরিয়ে দিচ্ছে এরকম এরকম করছে কিভাবে লিখছে সেটা কিন্তু আপনাকে নজরে রাখতে হবে ট্রেসিং করার ক্ষেত্রেও আমি আগেও আপনাদের বিভিন্ন পদ্ধতি দেখিয়েছিলাম আজকে আরেকবার বলে দিচ্ছি আপনি এই ধরনের কোনো চ্যানেল ফাইল নিতে পারেন চ্যানেল ফাইলের মধ্যে এরকম কোনো পেজে আগে থেকে লিখে রাখলেন সেই পেজটা জাস্ট এর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাচ্চাকে এই ধরনের কোনো মার্কার দিয়ে বলতে পারেন ট্রেসিং করতে এর ওপর দিয়ে এইভাবে বলতে পারেন বা আপনি এই ধরনের কোনো বই দিয়েও কিন্তু বাচ্চাকে এর ওপর দিয়ে এরকম ট্রেসিং করতে বলতে পারেন তো এটা আপনার ওপর নির্ভর করছে আপনি কিভাবে বাচ্চাকে দিয়ে ট্রেসিং করাবেন তবে এই ট্রেসিংয়ের মাধ্যমে কিন্তু বাচ্চাদের হাতের লেখা অনেক বেশি ইম্প্রুভ করে আর একটা পেন্সিলের ব্যাপারে আর একটা যেটা আমি বলবো বাচ্চাদের তো হাত খুবই ছোটো ছোটো তো এই ধরনের বড় পেন্সিল না দিয়ে প্রথম দিকে পেন্সিলটাকে মাঝখান থেকে কেটে হাফ করে দিন তাতে কিন্তু তাদের ধরতে সুবিধা হবে কারণ এই পোর্শানটা এতটাই ভারী হয়ে থাকে যে যার ফলে কিন্তু বাচ্চাদের ধরার ক্ষেত্রে প্রবলেমই হয় ব্যালেন্সটা রাখতে তো যার জন্য একটু যদি হাফ করে দেন তাহলে আমার পার্সোনালি মনে হয় ওদের কিন্তু পেন্সিল ধরতে সুবিধা হবে তো এটা তো গেল বিভিন্নভাবে বাচ্চাদেরকে দিয়ে ট্রেসিং করানোর পদ্ধতি নিয়ে কথা নেক্সট যে ব্যাপারটা ট্রেসিং পর্যন্ত বাচ্চারা হয়তো করে তারপরে কি হয় নিজে হাতে লিখতে চায় না তো নিজে হাতে লেখানো অভ্যাস করানোর জন্য আপনাদের কিন্তু ওরকম ডাইরেক্ট আপনি যদি বলেন এ বি সি ডি লিখে দেখাও কি অ আ লিখে দেখাও ওয়ান টু লিখে দেখাও তাহলে কিন্তু বাচ্চাটা কখনোই লিখতে চাইবে না তো সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু কিছু ওয়ার্কশিট বানাতেই হবে এই ধরনের ওয়ার্কশিটের থ্রুতে যদি আপনার আপনি বাচ্চাকে লেখানো শুরু করেন তাহলে বাচ্চা দেখবেন অবশ্যই লিখবে 
আমার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখুন আমি এই ধরনের ওয়ার্কশিট বানিয়ে রেখেছি ওরা কিন্তু নর্মালি যদি আমি বলি ওয়ান টু টেন লিখতে বা একে চন্দ্র লিখতে লিখতে চায় না কিন্তু আমি যেহেতু এগুলো এভাবে বলেছি লেখার জন্য দেখুন ওরা দিব্যি এখন এটা ইরেজ করা হয়ে গেছে ওরা কিন্তু দিব্যি এর ভিতরে লিখেছে কারণ এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু বাচ্চাদেরকে খেলার ছলে লেখানো যায় এটা যেমন দেখুন নাম্বারের ওয়ার্কশিট রয়েছে এখানে দেখুন বাংলার ওয়ার্কশিট রয়েছে এখানে আপনি আ খ হ এগুলো লিখে দিতে পারবেন অনায়াসেই বা এই ধরনের একদম সিম্পল সব থেকে হয় যেগুলো ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের যে ওয়ার্কশিটগুলো আপনি এই ধরনের ওয়ার্কশিট বানাতে পারেন বা আপনি সিম্পল এই ধরনের কোনো ওয়ার্কশিট বানিয়ে রাখতে পারেন যেখানে আপনি আপনার পছন্দ মতো যখন যখন যেটা খুশি লিখতে দিলেন নাম্বার অ্যালফাবেট যে কোনো কিছু আপনি এগুলো ছুঁতে কিন্তু বাচ্চাদেরকে দিয়ে লেখাতে পারেন মেন ব্যাপারটা হলো বাচ্চাদেরকে যখনই লেখাতে হবে ওইভাবে শুধুমাত্র খাতা পেন্সিল এইভাবে ধরিয়ে দিয়ে লেখাতে গেলে ওরা কখনোই লিখতে চায় না ওদেরকে ব্যাপারটা অনেকটা কালারফুল করে বা একটু অন্য রকম করে ওদের মতো করে যদি আপনি দিতে পারেন ওরা যে বিষয়টা ভালোবাসে সেই ধরনের কিছু দিয়ে যদি সেগুলোর মাধ্যমে যদি বাচ্চাদেরকে লেখাতে পারেন তাহলে দেখবেন ওরা খেলার ছলে কিন্তু অবশ্যই লিখবে তো বন্ধুরা জানি না আজকের ভিডিওটার মাধ্যমে আপনাদের সমস্ত প্রবলেমের সলিউশন কিছুটা হলেও দিতে পারলাম কি না যদি আপনাদের সমস্যা বিন্দুমাত্র হলেও দূর করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাকে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন আর ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করবেন আর এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইবের পাশে যে বেল আইকন রয়েছে সেটাতে কিন্তু ক্লিক করতে ভুলবেন না আজকের মতো তাহলে এই পর্যন্ত থাক আসি টাটা ভালো থাকবেন